देखा तूने आग लग रही है ना एक दिन सारी अकड़ जल जाएगी देख तू समझ में नहीं आ रहा था आप ज्यादा खूबसूरत है कि आपका नाच पता नहीं कौन सा सुरखप के पर लग गया उसमें अमृता ये अमृता वो और मैं मैं तो कुछ भी नहीं गोरी तो मैं ही हूँ और बाल भी मेरे से ज्यादा लंबे हैं माना कि नाक थोड़ी छोटी है लेकिन छोटी अच्छी है गुस्सा कम रहता है उस पर लेकिन आखे, आखे तो उसकी अच्छी है नशा है उनमें तो क्या मेरी आंखों में प्यार है हे नागो में दे मुझे पता है खुद की तारीफ करना गलत बात है लेकिन सच तो सच होता है मैं खूबसूरत हूँ अमृता से ज्यादा खूबसूरत अरे नागिस्तान में जब मैं चलती थी ना तो सैकड़ों नाग अपनी पूछ उठाकर मेरे पीछे दौड़ते थे लेकिन बब्बल जी उन्हें तो मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है उन्हें तो बस क्या कह रहे थे आप जैसी लचक तो बहुत कम लड़कियों में होती है अरे बब्बल जी अभी आपने इच्छा की लचक देखी कहा है अगर मैं अपनी अदा दिखाने पर आ गई ना तो आपका सर घूमने लगेगा अरे आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? आपको तो अमृता अच्छी लगती है ना तो लगे दोनों को जो करना है करो मैं आवाज सर दर्द हो रहा है नहीं आफत है मुझे कुछ करना होगा एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा क्या था ये और एक मायावी चाल मुखिया जी मेरा डर सही निकला ये विशाल गढ़वाले हमारी सपोनी के पीछे ही पड़ गए दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है चिंता मत करो इच्छा को कुछ नहीं होगा मैंने आजीवन तपस्या करके जो भी पुण्य कमाए मैं सब इच्छा को दे दूंगा उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि इच्छा और शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी भोली है हमारी सपोली उसे लगता है कि दुनिया की हर लड़ाई प्यार से जीती जा सकती है मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें यहाँ बैठे बैठे समस्या का हल नहीं निकलेगा इंसानी इलाके में जाते हैं और नए आवेश पर काबू रखो शिशु पिता होने के नाते हम तुम्हारे जज्बातों को समझते हैं परंतु हमारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम इच्छा की परेशानियों को सौ गुना बढ़ा सकता है लेकिन किसी ना किसी तरह जब जब नागिस्तान पर खतरा आया है नागौमी देव ने ही उम्मीद दी है एक नई दिशा दी है एक नया रास्ता दिखाया है आज भी ऐसा ही होगा आओ चलो हम सब नागौमी देव की शरण में चलते हैं तुम ठीक तो हो ना मैं ठीक हूँ बाकू लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उससे मेरी क्या दुश्मनी है जो वो जरूर उसे उस विशाल गढ़ की नागिन ने भेजा है वही नागिन जिसे मैंने मात देकर नागिस्तान जाने से रोका था हाँ वही विशाल गढ़ वालों को पता चल गया है कि नागिस्तान की एक इच्छाधारी नागिन इंसानी बस्ती में अब वो तुम्हे परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे तुम्हारे जरिए नागिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे तुम्हें संभल कर चलना होगा चौकन्ना रहना होगा बात तो तू सही कह रहा है बाकू लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो था कौन तो मुझसे चाहता क्या है राही माम नागोमी देव आज मेरी मम्मी का संगीत है आज मेरी मम्मी का संगीत 
लेकिन क्या करूं? जब चोट लगती है मम्मी की याद तो आती है ना अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना नहीं बेटा तुम जब चाहो जब तक चाहो मुझे अपनी मम्मी बोल सकते हो और मैं प्रॉमिस करती हूँ जब भी तुम मुझे आवाज दोगे अपनी इस मम्मी को हमेशा अपने पास पाओगे ओके थैंक यू थैंक यू विशैली तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस इच्छा के साथ एक नाक और भी है अब इंसानों की दुनिया में नाक इन अकेले थोड़ी ना आएगी उस नाग ने बुद्धिराज पे हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे मिलेगी पहले वो नाग मरेगा और फिर बुद्धिराज गुस्सा अक्सर काम बिगाड़ता आज उसने तुम्हें देख लिया तुम पे हमला करने की कोशिश की हो सकता है कि उसने इच्छा को भी आगा कर दिया और अब तक तो तुम्हें खत्म करने की योजना भी बना चुके होंगे बुद्धि राज नहीं मर सकता मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा काम खत्म ना कर दो और हाँ एक जरूरी बात आज रात को संगीत है एक नए रूप एक नए अवतार में आना क्योंकि अगर वो नाक वहां हो तो वो तुम्हें पहचाने नहीं उसकी चिंता तुम मत करो क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धे राज नहीं आप ये साड़ी पहनेंगी हाँ क्यों अच्छी है ना आप पर तो दुनिया की हर साड़ी अच्छी लगेगी लेकिन आप स्पेशल ओकेशन है तो साड़ी भी स्पेशल होनी चाहिए अच्छा तो तुम ही बताओ मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए उसी के लिए तो आया हूँ आज संगीत के लिए मैं आपको तैयार करूंगा हाँ आप ये साड़ी पहनोगी और देखना दूल्हे राजा एक ही नजर में फ्लैट हो जाएंगे कितने खुश हो तुम क्यों ना हूँ मैं दुनिया का ऐसा पहला बच्चा हूँ जो अपनी माँ को उनकी शादी के संगीत के लिए तैयार कर रहा है लेकिन तुम तैयार कब होगे अपू चीख पे खड़े रहो ना बेटा अरे मम्मी बस और कितना तैयार करोगी स्कूल जा रहा हूँ शादी नहीं है मेरी अरे तेरी शादी में तो मैं तुझे इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि लोग पूछेंगे कौन से शहर का राजकुमार है ये <laughs> नहीं मम्मी ये नहीं बेटा ये तो बहुत जरूरी है इससे नजर नहीं लगती मम्मी मैं कोई बच्चा सुन रहा जो मुझे नजर लग जाएगी अपू जो लोग बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है अपू कैसी लग रही हूँ मैं क्या कर रहे हो आपको बुरी नजर से बचा रहा हूँ मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ अरे जो लोग बहुत ज्यादा प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है ये ये बात तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है याद कीजिए शायद पहले किसी अपने को ही कही हो उसे बुरी नजर से बचाने के लिए गाजर गाजर किसको चाहिए अब अरे हम गाजर की नहीं नजर की बात कर रहे हैं देखिए ना मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है नजर लगने के पूरे चांसेस हैं। 
हाँ ये बात तो सही कह रहा है ममता कैसा लग रहा हूं मैं अरे मुंह की छुपा रही है माना कि मैं तुझसे ज्यादा हैंडसम हूं लेकिन तू चिंता मत कर तू जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है अरे पापा मम्मी नजर चुरा रही है क्योंकि 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 आप आधे ही कपड़े पहन कर आए हो हैं आपका पजामा कहा है ओहो ये शादी की खुशी में ना एमा कैसा लग रहा हूँ मैं एकदम चांद का टुकड़ा <laughs> अरे वाह ये दोनों तो बड़े सुंदर लग रहे हाँ दादी ऐसा लग रहा है भाई की पहली शादी है मतलब ये इनकी पहली शादी नहीं है पहली शादी है आजादी अरे पिताजी शादी तो ओढ़ दो आजादी भी मिल जाएगी <laughs> चलो चलो रसम शुरू करते हैं अम्बा जी रसम कैसे शुरू करें इच्छा और अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं बताओ लो आ गई इच्छा अच्छा ने बॉल ला ली और चाचू सीधा क्लीन बॉल अपू तेरा चाचा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है उसे भी मौके पे छौका लगाना आता है अरे अमृता भी आ गई क्या बात है अमृता ये पिंक साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है थैंक यू तुम्हें पता है अमृता बहुत कम लड़की ऐसी होती है जिनके आने से फंक्शन की रौनक और बढ़ जाती है और तुम उनमें से एक हो है ना दादी हाँ एक बार तुम्हें देख लिया ना तो फिर किसी और को देखने का मन ही नहीं करता हा 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 और मैं आया हूं आपकी शाम और भी रंगीन बनाने सो आर यू रेडी गाइस रेडी सो हेल्प गो खड़ा इसे किसने बुलाया है माम मैंने तो सिर्फ सजावट का सामान मंगाया था लगता साथ में फ्री में आ गया हो <laughs> भाई आज नवरात्रि की रंगारंग रात है और हम सब यहाँ पे माता की पूजा करने के लिए जमा हुए हैं वाह दादी इसका मतलब आज संगीत में गरबा होगा खड़क चुप कराएगा इसे चुप अरे भाई आज नवरात्र ना है तेरे भाई का संगीत है आज तरह तरह के गाने बजेंगे फिल्मी गाने एल्बम के गाने और शास्त्रीय संगीत भी होगा पिताजी अगर शास्त्रीय संगीत बजेगा तो तो पड़ोस वाले शास्त्री जी को भी बुलाना पड़ेगा ना 
लेकिन उन्हें बुलाएंगे कैसे हम अरे दो दिन पहले उनकी भैंस चोरी हो गई है छोरी शास्त्री जी के घर पर छोरी हुई है और उन्होंने मिठाई तक ना खिलाई हमें अरे भाई समझे ना तुम चोरी ना हुई चोरी है चोरी वो जो ताला तोड़ के करते हैं ना वो वाली चोरी मैं आपको समझाता हूँ देखो क्या हुआ जब डायरी 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 एक मिनट मुझे देखने दो यार जेबें लंबी हैं इसकी अरे निकालना जल्दी हाँ तो मैं कहा था शास्त्री जी के घर पे <laughs> देख भाई आज तेरा संगीत कम से कम आज के दिन अपनी कनपटी के नीचे तबला बजाने के लिए मजबूर मत कर और सबल आज तेरे भाई का संगीत है और तू सूत्रधार है अच्छा वो क्या होता पिताजी अरे वो तू जिसको बुलाएगा वो आएगा और यहाँ नाचेगा बस अच्छा <laughs> तो भाई तेरा सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मैं नहीं 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 अपने आप को तालिया <laughs> तो भाभी जी सुनिए घना प्यारा ने थोड़ा भुलक कर पहलवानों के घर का बड़ा कीमती हूं जेवर सबसे पहले आ रहा है आपका सबल देवा तो भाई दोस्तों इस घनी सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब अगला मैं बुलाना चाहता हूं आत्मा राम को आत्मा राम आत्मा राम कौन है अरे पिताजी केक की दुकान के मालिक हैं वो आज अपने अपू का बर्थडे है ना तो केक उन्हीं ने बनवाया है इसे सूत्रधार किसने बनाया ए माँ किसकी इतनी मजाल के कोई इसे कुछ बना दे ये तो अपने आप ही बहुत कुछ बन जावे अरे दादी इन्हें छोड़ो अपना अपू बड़ा होशियार है पढ़ने लिखने में बहुत सोना है वो तो उसके लिए खास प्रोग्रेस कार्ड के डिजाइन बना के चुप, चुप। अच्छा तो भाभी सुनिए खट्टी मीठी जोड़ी है इनकी इनके प्यार से हैरान ऊपर वाला है सास ससुर ये आपके बातें ठुकवाने का इनका अंदाज निराला है चलिए पिताजी कौन है वो दोनों हाँ।
इच्छा तुझे जितना नाचना है नाच ले मैं आज तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज